Ваша дипломатическая миссия начинается в знаковый для Беларуси период. Совсем недавно, 17 сентября, Беларусь отметила свой самый молодой государственный праздник – День народного единства. Как и ранее, с тех пор белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю, именно так будет впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем. Потеряв каждого третьего во время фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь. В том числе по этой причине и ранее, и сегодня – когда рядом с нами в Украине полыхает военный конфликт. Неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией. Он – прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего, западных политиков. Сегодня, уважаемые друзья, много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев. Одумайтесь. И делайте все для того, чтобы на этой земле был мир. Наша страна искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусам, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролета наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси. Чего вы теперь паритесь и от нас чего-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся. Мы были сторонниками мирных переговоров, ведь здесь три раунда переговоров состоялись в Беларуси. Почему свернули переговоры? Кто их свернул? Вопрос риторический. Я говорю это вам, послам, чтобы вы знали нашу позицию по самой острой современной проблеме. И исходили из этого. Мы все делали для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это кровопролитие кому-то нужно. Кому? Вы дипломаты, разбирайтесь. 